So have you been to rural Rajasthan before? Actually, I've been uh, to Nimrana and the uh, villages around there, huh. which is uh, quite a remarkable development. Yeah. Because so many uh, factories have come in, yeah. and uh, you can see a village transform. So when we were kids, Papa took us to Nimrana, and we'd gone there on a picnic, and we got attacked by bees. <laughs> I think my dad got like. 25 or something. Wow. I, I got, I got, my mother like covered me with a blanket. Achha. I got nine or something. She was protective. That's yeah. good. Yeah. Here there's Ranthambore. Have you been there? I've been to Ranthambore before. Of course, uh, I came just for the Yatra, so I don't uh, see the yeah. safari. Yeah. There's 16 cubs there now. Uh, so everybody who's going uh, there is uh, seeing uh, three or four tigers. Right. So yeah. what, what, is, what is your view about what's going on economically in, in India, in the world? Yeah. We were just discussing, yeah. you know, the United States and, and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But uh, because uh, growth is going to slow hmm. in the world more generally, people are raising interest rates that hmm. brings down growth. Uh, India is also going to be hit. Indian hmm. interest rates have also gone, gone up, hmm. but uh, Indian exports have been slowing quite a bit. Hmm. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, mm. vegetable inflation problem, and uh, that is also going to be negative for growth. Mm. So um, I think that uh, we would be uh, lucky if we do 5% next year. Mm. See, the problem with the uh, growth numbers is that uh, you have to understand what you're measuring with respect to. Yeah, if you had base. a terrible quarter last year mm. and you're measure, measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. Mm. And if you look at 2022 vis-a-vis -vis 2019, it's about 2% a year. Yeah. That's too low for us. Mm. And what do you attribute that to? <sighs> pandemic mm. was part of the problem. but. We were slowing before the pandemic. Yeah. We had gone from 9 to 5. Yeah. And we haven't really uh, generated uh, reforms yeah. which will generate growth. There is another thing in India. There are 4-5 people who are very rich. And they are going to go to every business. And the rest of the Hindus are behind. Those who are the poor, the poor people, they are becoming one Hindus. And then there are 5, 6, 10, 15 people who are becoming the other Hindus. They are becoming the whole of their dreams. They are becoming the whole of their dreams. So what should we do about this inequality? What should we do about this? This is a very big problem. It's not only about the industry. The upper middle class has increased in the pandemic. Because they could work from home. And the poor people had to go to the factory. And when they closed the factory, they didn't come from there. So this divide has increased in the pandemic. And जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है जो बीच में है ये लोअर मिडिल क्लास जो है उनको काफी नुकसान हुआ नौकरी तो बंद हो गई बेरोजगारी बढ़ रही है कर्ज बढ़ रही है वो कर्ज ले रहे हैं ब्याज दर अभी बढ़ रही है तो उनका तो काफी नुकसान हुआ है और उन उनकी तरफ हमें देखना है and the need we are making for them should be made for them because the pain is very much there. And this is also that you are saying that there is a concentration of the industrialists. We also have to see that we can't be against capitalism. But for the competition, we have to fight. I mean, we can fight monopoly. We can fight monopoly. But capitalism is also the small businesses of the country. But the big businesses are also good. But the monopoly is not good. You can also get from the agricultural sector. So there is a food processing, a cold chain, fruits and vegetables का export है वो सब है तो second green revolution भी हो सकता है आपका कहना है second green एक नए तरीका का green नए तरीका का vegetables milk dairy products poultry ये सब हो सकता है और processing करना है यहाँ पे क्योंकि यहाँ यहाँ का labour use करना चाहिए और खेत के पास खेत के पास और मेरे ख्याल में उसका भी एक green component है अगर आप सब 
ये प्रोसेसिंग खेत के पास करते हैं जो आप इधर उधर बेच देंगे उसका वेट भी काफ़ी कम हो जाएगा ना तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा और अगर हम आगे देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको कम करना चाहिए और और यूएस में क्या हो रहा है यूएस में यूएस में और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है अभी वहाँ पे तो महंगाई तो बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा और महंगाई कम करने में ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ का आर फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक और इसलिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं और उससे तो उत्पादन की गति तो कम हो जाएगी और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे अगले साल तो उससे तो एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा ग्रोथ हमारा उत्पादन की गति भी काफ़ी कम हो जाएगी जब मैं महाराष्ट्र से निकल रहा था तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कह रहे थे कि बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया है और उन्होंने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से अपनी पूरी वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत कम्पटिटिव बना दिया इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें करना चाहिए ये कैसे करा जा सकता है एक तो ए, उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स वो कपड़े बनाते हैं बेच और एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें उन्होंने उन्होंने दो तीन चीज़ किए हैं जो देर हेज़ हेल्प दम सक्सीड एक तो दे अलाउ बिग फैक्ट्रीज नॉट स्मॉल फैक्ट्रीज क्योंकि स्केल इकोनॉमीज की ज़रूरत है तो दे अलाउ बिग फैक्ट्रीज आई थिंक लेबर इज लार्जली वेमेन तो दे एम्प्लॉय लॉट ऑफ वेमेन इन दी इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड the policy is very predictable hmm. it doesn't change hmm. so that industry has just taken off hmm. because it's using low skilled yeah. uh, workers on my way hmm. i found found hmm. out that jo bellari hai hmm. wo jeans production ka center tha aur wahan pe 4.5 lakh log kaam karte the kapda gujarat se aata tha aur stitching bellari mein hoti thi aur wo logon ke ghar gharon mein hoti thi koi कोई एक पीस बनाता था कोई सिलता था कोई धोता था वो पूरा डिसेंट्रलाइज था सप्लाई चेन और जीएसटी और नोटबंदी ने उसको ख़त्म कर दिया और वो एक्चुअली वो इंडस्ट्री अंग्रेज़ों के टाइम से है चार लाख साढ़े चार लाख लोग काम करते थे आज वहाँ पचास हज़ार लोग काम करते हैं और वो सब मतलब ख़त्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी है बट उसको उसको फाइनेंस की जरूरत होती है उसको सपोर्ट की जरूरत होती है बहुत सारे क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग चीज़ बनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है तो उस पर उस पर फोकस करके उनको मदद करके उनको सपोर्ट देकर भी वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है बन सकती है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए फाइनेंस क्रेडिट लोन्स देना चाहिए उनको और ये जो आप कह रहे हैं सर्टनटी अबाउट पॉलिसी कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा ये जो पॉलिसी ए, ए, एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं एक दिन हाँ एक्सपोर्ट ज़रूर कीजिए नहीं स्टेबिलिटी तो मुझे एक बात समझाइए आप पारबिया में थे अब हिंदुस्तान में एक व्यक्ति दो लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है मतलब उसको पूरे के पूरे बैंक का पैसा मिल जाता है मगर जब छोटा किसान या छोटा बिजनेस वाला बैंक लोन लेने जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और एक्चुअली बड़ा वाला भी ज़रूरी है छोटा वाला भी ज़रूरी है मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है छोटे वाले बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं तो ये होता क्यों है और इसको बदला कैसे जाए अभी बदल सकते हैं और ये जो आप पहले कह रहे थे इन्फॉर्मेशन ये जो छोटे जो बिजनेसेस हैं उनका तो एक वो तो बेचते हैं और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है उनका सेल्स है अगर वो सेल्स अगर बैंक को मालूम पड़ता है कि ये जो सेल्स काफ़ी स्टेबल हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं तो वो ऋण दे सकते हैं दे कैन लैंड बट 
we need that information to be collected hmm. and to made made available wo ho raha hai abhi jo ye jo fintech chal raha hai in india mein usme they are starting to think about all this hmm. but we, in india everything needs to be 10 times but but see i don't know of a single indian company yeah. that jo small medium company yeah. thi aur ab bahut badi company ho gayi yeah. right magar agar aap us mein dekhein yeah. to choti si company yeah. पाँच सात दस साल में बड़ी हो जाती है yeah. तो ये ये जो ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं इंस्पेक्टर नहीं आता है आप जी एस टी आप टैक्सेस नहीं देंगे तो कोई आपको ट्रबल नहीं करेगा तो they stay under the radar screen of the hmm. government hmm. Hmm. instead of being helped by the government hmm. what you need is theek hai you stay under the radar screen until you get a business which works hmm. but then once you start growing hmm. i'm going to look at you but i'm going to help you hmm. i'm hmm. not going to just tax you i'm not going to just make your life miserable with uh, hmm. we need that situation hmm. right so many of these small businesses get benefits Now, as soon as they become bigger we take away those benefits right so there's no incentive to grow bigger mm-hmm. why not instead say okay if you grow bigger you will have these benefits for 5 years yeah then they will come off yeah but then by that time you're so big you don't you don't right. care right so can we do things like that so so you're saying that to make a transition from a small business to a big business in india there's a huge cost that has to be sort of managed absolutely absolutely today and the cost is, is rent seeking in some way today it is largely exactly, rent seeking exactly you see how many firms hmm. are stuck at 10 10 yeah. uh, workers or 20 workers because that's when the regulations start kicking in i mean the only one i mean the only i was thinking about it the only one i i can think of the top of my head is haldirams yeah. which went from being a small fellow yeah. and he scaled up and and there are a couple of that yeah. of them but they're not as many as they should we be. need many haldirams right we need yeah. many haldirams and uh, of course we have some of our tech uh, firms that have grown very very big mm. but we need far more of that and you're exactly right it's the growth which creates mm. the jobs mm. small firms by themselves don't yeah. create so many jobs it's when they grow right that they create so many jobs we need to make that possible acha bahut sare kisan mujhe kehte hain कि जैसे ही उनकी फसल आती है वैसे ही कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को ट्विक कर देती है और उनके दाम उसी दिन गिरते हैं जब उन, उनकी फसल उनके हाथ में आती है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम कहते रहते हैं कि हम किसान के लिए हैं लेकिन जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है और इम्पोर्ट पॉलिसी है वो मिडिल क्लास के लिए वो सिटीज़ में अर्बन मिडिल क्लास के लिए बनता है अगर प्याज का दाम बढ़ जाता है तो हम इंपोर्ट करते हैं और बेचारा फार्मर जो किसान है उनके लिए दाम तो गिरते हैं तो आ, मेरे ख्याल में एक स्टेबल पॉलिसी होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाँ अगर दाम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंपोर्ट तो कर सकते हैं ये जो एक्सपोर्ट मैन है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट मैन तो किसान के खिलाफ है अगर आप किसान को कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उनको बेचना पड़, पड़ता है और दाम तो कुछ नहीं मिलता सो हाउ डज वन थिंक अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट इशू बिकॉज इट्स इट्स एवरीवेयर यू नो देस आई स्पीक टू किड्स एंड आई आस्क द व्हाट यू वांट टू डू एंड दे ओनली आंसर फाइव फाइव थिंग्स यू नो लॉयर डॉक्टर आईएएस मिलिट्री इंजीनियर एंड सो द इमेजिनेशन इज फॉर मोस्ट किड्स इन इंडिया इज दैट वी कैन ओनली डू दीज फाइव थिंग्स and then the other thing is most of them are not hopeful of getting even those jobs nahi berozgari to bahut badi problem hai aur baat ye hai ki log sirf sarkari naukris chahte hain kyunki usme pension hai ye hai wo hai aur security hai aur wo dhoondte hain imtihan lete rehte hain aur aap jante hain ki bahut hi kam log sarkar mein kaam kar sakte hain agar aap pure jo नौकरी है सरकार में आप उनको अगर ओपन भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक परसेंट दो परसेंट वहाँ पर एम्प्लॉय हो जाएंगे तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है क्योंकि वहाँ पे नौकरी रोजगारी आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पे 
और एक तो प्राइवेट सेक्टर एक एग्रीकल्चर में एक, अगर हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे भी नौकरी पैदा हो सकते हैं और ये जो फॉर्मल सेक्टर है हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं ये पीएलआई स्कीम वगैरह लेकिन हमें सर्विसेज को भी देखना है कि क्योंकि सर्विसेज में नौकरी काफ़ी ज़्यादा नौकरी पैदा हो सकती है और आप पहले कह रहे थे कि अब एक नए तरीके की सर्विसेज की नौकरी आ रही है ज़रूर आजकल ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो पहले अमेरिका में बेचते थे अपने सर्विसेज और इंडिया में बैक ऑफिस का काम करते थे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये वो आजकल वो इंडिया में कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं वो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं जैसे कि वो अमेरिका में हैं और प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं जूम पे दे आर एक्चुअली एज इफ दे आर वर्किंग इन अमेरिका विच मीन्स दे गेट मच हायर सैलरी बट इसके लिए इसके लिए अंग्रेजी की जरूरत है अंग्रेजी की जरूरत है और हायर एजुकेशन की जरूरत है और हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए तो अभी आप जानते हैं ये पैंडमिक हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं गए दो साल के लिए नहीं गए ना सिर्फ सीखे नहीं दो साल के लिए लेकिन भूल भी गए तो अभी देर थ्री इयर्स बिहाइंड देर क्लास टाइम ज़ाया हो गया हाँ तो अब क्या करेंगे हम उनको वापस ले आते हैं और वी डोंट टेक इन टू अकाउंट कि दे हैव दे नॉट एबल टू डील विद द क्लास दे रेन तो द प्रॉब्लम इज वी गोट सफर दीज किड्स आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू द हाई क्वालिटी वर्क सो वी हैव टू पे अ लॉट मोर अटेंशन टू एजुकेशन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम नोटिसिंग वेल आई एम वॉकिंग इज वॉट्स बींग डन टू द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन दिस कंट्री यू नो द बैक बोन ऑफ employment in the country and all of them are complaining and yeah. they're complaining of an unfair gst they're complaining of course of demonetization covid but they're also complaining of no support for small businesses yeah. and and most of them can't can't ever imagine transforming from a small business to a big business yeah. that just it's not even in their mind like yeah. i asked them you know yeah. so do you see yourself actually scaling up and they're like well no that's that's impossible yeah. so how do you think about that that issue no so we have gone about this process of uh, uh, maybe unintended formalization hmm. demonetization forced a lot of companies that were informal yeah. to go out of business yeah. uh, gst is forcing a lot of small companies that earlier didn't pay yeah. significant taxes yeah. now it's forcing them to pay taxes and they're uncompetitive if they start paying paying taxes so this dual economy is being shut down mm. uh, and of course you know you need to create some uh, reason for them to become formal mm. if for example they could get more credit from the bank mm. as they became more formal they could show their uh, receipts they could show the but credit is also very slow right now mm. so uh, the benefits of formalization are not there the yeah. costs of formalization are there right and so many of them are are hurting hmm. now uh, what is uh, true is as they shrink our bigger firms are doing very well yeah. because they are occupying some of the space so in a sense the inequality between firms yeah. is increasing you look at profitability amongst the big firms yeah. it's very good, very good yeah. and they could also raise money during the pandemic which our small firms couldn't Yeah. What you want is to give the small fellow hmm. a chance to uh, yeah. to sell yeah. uh, and not put a whole lot of burden on him. The big fellow can take care of uh, paying yeah. the taxes and all that. So, ये अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, एक बहुत क्रांतिकारी कदम स्वतंत्रता आंदोलन से आया. उसके बाद हरी क्रांति हुई. उसके बाद सफेद क्रांति हुई. उसके बाद जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ. तो अब क्या रेवोल्यूशन हो सकता दो है? तरह के रेवोल्यूशन है एक तो मैं अभी हम बात कर रहे थे सर्विस रेवोल्यूशन हम यहाँ से अमेरिका में काम कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू अमेरिका ओके दैट दैट इज वन जैसे डॉक्टर हैं दे कैन प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू द यूएस एंड अर्न अ लॉट ऑफ फॉरन एक्सचेंज आर सर्विस एक्सपोर्ट्स आर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी बिलियन जस्ट ग्रो दैट दैट विल मेक अ सुपर पावर इन एक्सपोर्ट सो एक वो है दूसरा यह है आप हरी क्रांति के बारे में बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन लेकिन 
we have a new kind of green revolution hmm. yes sustainability hmm. uh, emissions hmm. if we push on that we can be at the frontier hmm. uh, building windmills uh, building solar plants hmm. Um, hmm. making our buildings green hmm. and the most damage from climate change hmm. will be in south asia yeah. you've already seen bangladesh suffer you've seen pakistan suffer india is not far behind we we, hmm. we occupy hmm. the same territory hmm. Hmm. so we have to push very hard hmm. for uh, a green revolution elsewhere hmm. but also we can be at the forefront because everybody is trying to get in hmm. we can make a lot of windmills uh, solar because we have a huge demand hmm. but we can also uh, you know innovate hmm. and so i think there are lots of possibilities but we should be forward thinking main main ek baar parliament mein ja raha tha aur parliament ke wahan pe jo security guards hain unse meri dosti hai तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भाई क्या कर रहे हो तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है हाँ। मैंने कहा क्या हुआ उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसने बहुत सारे उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ टी वी देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और जो जो सोट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है तो इसके इसके बारे में आपकी क्या राय है जो रिटेल इन्वेस्टर है बिल्कुल नया है और मतलब थोड़ा सा पैसा है उसके पास वो पूरा का पूरा इसमें डाल रहा है ज़रूर वो समझते नहीं है वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है कहाँ से आया अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था बिटकॉइन दो तीन पैसे के के लिए बिकता था सिक्सटी सेवन थाउजेंड डॉलर तक पहुँच गया अरबपति बन गए बहुत सारे तो अभी अभी गरीब फिर से हो गए ना क्योंकि उसके बाद गिरा है और ज़्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब सिक्सटी सेवन थाउजेंड डॉलर पे है मतलब हाइट पे हाइट पे और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिस जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है वो तब खरीदते हैं मगर ये ये जो प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम ये मैं हमने स्टॉक मार्केट की बात की मगर ये इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है मतलब सड़कों पे चल के मैं मैं सुन रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है ख़ास तौर से गरीब लोगों में किसानों में गरीब लोगों में ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है दी नहीं जाती है इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए हुँ, कि हुँ. उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक हक हैं दीज आर योर राइट्स एंड जो बेचते हैं दे के नॉट वायलेट दीज राइट आई यू एंजॉइंग दिस नो हाउ कैन यू नॉट एंजॉय दिस व्यू बट ऑल्सो इट्स आई थिंक यू आर डूइंग यू नो दिस सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पद यात्रा पे जा रहे हैं आई थिंक दैट इज समथिंग द कंट्री नीड्स रिगार्डलेस ऑफ वॉट पोलिटिकल पार्टी और इट हैज टू बी भारत को जोड़ना है बिल्कुल एंड और, और और शांति से भाईचारे से फायदा होता है और और अगर आप सोचेंगे आ, आ, कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि विच हाउस कैन स्टैंड विद द ब्रदर्स आर फाइटिंग दे हैव टू बी यू हैव टू हैव इंटरनल हार्मनी टू हैव एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये काफी लोग कह रहे हैं वी कैन फाइट इंटरनली वी विल सप्रेस दिस माइनॉरिटी सप्रेस दैट एंड वी विल बी स्ट्रॉन्ग आउटसाइड नहीं हो सकता है नहीं ये एक बात है मगर दूसरी बात जो उतनी ही जरूरी है कि आज की दुनिया में जहां अमेरिका चाइना यूक्रेन सब जगह नफरत फैल रही है उस दुनिया में हिंदुस्तान रास्ता दिखा सकता है जरूर और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है जरूर और ये हमारा हमारी हिस्ट्री है हमारा ये कल्चर है और ये हमारी स्ट्रेंथ है क्या 
और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं कि इंडिया का क्या कहेगी इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट करेगी और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं